Das ist Banksys Devolved Parliament. Es ist eine satirische Darstellung des britischen Unterhauses mit Politikern, die durch Schimpansen ersetzt wurden. Schimpansenmännchen haben das gleiche Einschüchterungsverhalten wie Menschen. Diese Männer können sich sehr aufregen. Hier sind wir also, im natürlichen Lebensraum, der komplexesten und gefährlichsten aller Arten. Homo politicus. Die Verhaltensweisen, die diese politischen Lebewesen zeigen, haben viele Gemeinsamkeiten mit einigen unserer engsten Verwandten. Wie bei den Schimpansen setzen männliche Politiker, und es sind meistens die Männchen, oft unverhohlene Aggression ein, um schwächere Rivalen zu dominieren. Es kann ein übertrieben fester Händedruck sein, ein Klaps ins Gesicht, eine überwältigende Umarmung oder sogar ein ausgewachsener Faustkampf. Oft sind diese Interaktionen eher dazu gedacht, einzuschüchtern als zu verletzen. Ein Mann demonstriert seine körperliche Stärke, indem er seine Brust breit macht. Schimpansen tun dasselbe mit aggressiven körperlichen Darbietungen, die darauf abzielen, dass Konkurrenten es sich zweimal überlegen, ob sie es mit dem Chef aufnehmen wollen. Das zweibeinige Imponiergehabe ist ein sehr typisches Einschüchterungsverhalten von Schimpansen. Sie strecken ihre Arme aus, damit sie größer aussehen. Menschen machen das Gleiche. Wir nennen das den Revolverheldgang, wie ein Cowboy. So wirkt man größer, als man ist und zeigt, dass man keine Angst hat. Aber in beiden Arten schaffen es nicht immer die lautesten und ruppigsten an die Spitze. So wie Schimpansen sind auch menschliche Politiker selten durch Einschüchterung allein erfolgreich. Sie müssen Allianzen und Koalitionen bilden. Schimpansen sind politisch, weil ihre Hierarchie nicht auf individuellen Fähigkeiten beruht. Bei Hühnern zum Beispiel ist die Hackordnung einfach. Das größte und gemeinste Huhn ist das Dominante. Bei Schimpansen wird das durch Koalitionen entschieden. Damit ein Männchen also dominant sein kann, muss es Freunde und Weibchen haben, die es unterstützen. Deshalb kann manchmal auch das kleinste Männchen das Alpha-Männchen sein, weil es die besten Beziehungen hat. Große Tiere sind Männer und Frauen mit einer großen Anhängerschaft in der Partei. Und die wirklich vernünftigen Regierungschefs holen sich diese großen Tiere ins Kabinett, weil es sicherer ist, sie um sich im Raum zu haben und Vereinbarungen mit ihnen zu schließen. Und noch eine Sache, die beide Spezies verbindet. Sobald Autorität zu schwinden beginnt, kann sich das Blatt sehr schnell gegen einen Anführer wenden. Bei Schimpansen kann das schmerzhafte oder sogar tödliche Folgen für ein dominantes Männchen haben. Einige dieser Tyrannen enden wirklich sehr schlimm. Sie werden von der Gruppe getötet oder ausgeschlossen und geächtet. Einem menschlichen Politiker kann ein politisches Attentat ebenso schnell zustoßen. Doch das bedeutet normalerweise nicht mehr als verletzten Stolz. Wie wir in Westminster gesehen haben, ist der Herdentrieb mächtig. Niemand geht heutzutage in die Politik, ohne zu wissen, dass er angegriffen wird. Und ich denke, die schmerzhaftesten Formen des Angriffs sind die der Öffentlichkeit. Insbesondere von den eigenen Wählern, aber auch von ihrer eigenen Partei. Thank you.